हेलो एवरीवन आई एम एस के मिश्रा लेफ्ट डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट लेफ्ट फ्रेंचाइज कंसल्टेंट बिलीव इन सिंपलिसिटी ऑन मिशन टू इंप्रूव लाइफ टुडेज टॉपिक इज ब्लड शुगर वेरिएशन एंड ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस तो आज हम जानेंगे कि ब्लड शुगर में जो वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस आते हैं स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके साथ में कि जब भी वो विभिन्न विभिन्न लेवल में जाँच कराते हैं तो उन उसमें बहुत सारा वेरिएशन उनको देखने को मिलते हैं कभी उनकी ब्लड शुगर की जाँच जो है वो उसमें कमी आती है कभी बढ़ जाती है तो ये इस तरह के वेरिएशन उनको देखने को मिलते हैं बहुत बार इस तरह की चीज़ों में तो आज हम जानेंगे कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो वेरिएशन आते हैं और उन कारणों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं एज ए डायबिटिक पेशेंट और एज ए प्री डायबिटिक पेशेंट प्री डायबिटिक से मेरा यहाँ मतलब है कि वो लोग जो कि डायबिटीज़ की ओर अग्रसर हो रहे हैं और डायबिटीज़ से मतलब है जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं कन्फर्म केसेज डायबिटिक हैं उनसे मेरा मतलब है तो आज हम जानेंगे वो सारे कारण जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं या जिसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि जिस तरह के वेरिएशंस जो हैं ब्लड शुगर की जांच के दौरान ना आए और साथ ही हम जानेंगे कि जो प्री डायबिटिक केसेस हैं या जो प्री डायबिटिक लोग हैं जो कि डायबिटीज़ की ओर अग्रसर हो रहे हैं वो कैसे इस डायबिटीज़ की ओर अग्रसर होने से बच सकते हैं उसके हम पाँच ऐसे टिप्स जानेंगे उस बारे में तो चलिए चालू करते हैं कि ये क्या कारण है और मैं चाहूँगा कि मेरा उत्साह आप लोग ऐसे ही बढ़ाते रहें और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कुछ भी कमेंट करें जो भी आपको लगता है अच्छा बुरा जैसा भी है जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और इस तरह के मैं और भी चैनल्स और भी वीडियोस आपको बनाता रहूं और आपको इस तरह से बताता रहूं सारी चीज़ें तो हम चालू करते हैं कि ये क्या कारण से क्या रीज़न है उसके तो चलिए हम जानते हैं ब्लड शुगर के वेरिएशन्स के बारे में और ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन के बारे में तो पहले समझने वाली बात यह है सबसे महत्वपूर्ण कि जो ब्लड शुगर है या जो 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 ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो बेसिकली जो विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं हमारे जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं कोशिकाएं हैं उनकी डिमांड के ऊपर इसका लेवल जो है वो तय होता है बहुत बार ये डिमांड जो है कम ज़्यादा होती रहती है उसी अनुसार जो है ब्लड का जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो वो दिन भर के पूरी दिनचर्या के दौरान घटता बढ़ता रहता है ज़रूरत के मुताबिक तो और लेकिन लेकिन उसका एक सामान्य लेवल और एक अधिकतम और मिनिमम लेवल जो है फिर भी मेंटेन रहता है अब हम समझते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो विभिन्न लेवल में जांच कराते हैं तो ये वेरिएशंस आते हैं तो इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कारण है सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि जब भी आप सब कभी जाँच कराने के लिए जा रहे हैं अगर सुबह तो आप ये ध्यान रखें कि आपने प्रॉपरली पानी पिया या नहीं किया यानी कि आप पूरे प्रॉपरली हाइड्रेटेड हैं कि नहीं है तो एक हाइड्रेशन एक बड़ा रीज़न है अगर आप पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड हैं और उस समय आप ब्लड शुगर की जाँच कराने के लिए सैंपल दे रहे हैं तो उसमें संभावित संभावना है कि वो आपकी जांच में उतार चढ़ाव देखने को मिले दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि आपने रात में प्रॉपर नींद ली है कि नहीं लिए अगर रात में प्रॉपर नींद नहीं ली है तो हो सकता है ब्लड शुगर में ये इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले जब आप सैंपल देने जाएँ सुबह के समय तीसरा जो कारण है आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आप कहीं से सफ़र करके आएँ और उसके बाद आप उसी दिन जाके सफ़र करके आने के बाद ही आप सैंपल देने के लिए जाते हैं ब्लड शुगर का तो ये भी कारण हो सकता है कि आपके ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव हो क्योंकि ट्रैवल के दौरान आपका डाइट जो चेंज हो चुकी है हो सकता है कि आपने अल्कोहल भी लिया हो या या जो खान पान में भी थोड़ा सा आपका परिवर्तन रहा हो तो उसकी वजह से ये परिवर्तन आ सकता है चौथा जो कारण आता है इसमें बड़ा महत्वपूर्ण वो है मेडिकेशन का अगर आपने कोई भी दवाई चालू करी है दवाई कोई बंद करी है बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो इसको इंटरफेयर करती हैं जैसे कि औरल कंट्रासेप्टिव अगर महिलाएँ ले रही हैं तो उसके अलावा जा जो कुछ अन्य दवाइयाँ हैं जैसे कि एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हो गई साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हो गई या स्टेरॉडल ड्रग्स हो गई जो भी ब्लड शुगर के लेवल को प्रभावित कर सकती हैं अगर आपने कोई दवाई बंद या चालू की है और उस जस्ट बाद आप ब्लड सैंपल देने जा रहे हैं ब्लड शुगर के लिए तो ये संभावित हो सकता है कि उसमें ताड़ छड़ाव देखने को मिले फिर पांचवा कारण आता है मेस्ट्रोल साइकिल अगर महिलाएं मेस्ट्रोल साइकिल के दौरान ब्लड शुगर का सैंपल देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें ये उतार छड़ाव देखने को मिले तो ये अवॉइड कर सकते हैं उस दौरान वो सैंपल दे, 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 दे देने के लिए तो छठवा कारण है कैफीन और कह लीजिए कैफीन और टीयर कॉफ़ी का एक्सेसिव इनटेक इसकी वजह से भी बहुत बार जो है ब्लड शुगर का जो लेवल है उसमें फ्लक्चुएशन्स देखने को मिलते हैं और अगर आपने अगर आप अगर आप ऑलरेडी ब्लड कॉफ़ी और या चाय लेके गए हैं तो ये कारण देखने को मिल सकता है सातवां कारण है इसमें अगर आपने एक्सरसाइज अगर आप करते रहे हैं और एक्सरसाइज आपने अचानक बंद कर दिए या एक्सरसाइज आप नहीं करते थे अचानक से एक्सरसाइज स्टार्ट करी है आपने और फिर आप ब्लड शुगर का सैंपल दे रहे हैं तो ये भी एक कारण बनता है इसमें ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन्स में आने का आठवाँ इसमें कारण है
तो ये कुछ आठ नौ कारण हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं एज ए डायबिटिक और प्री डायबिटिक केसेस में कि वो जनरली अवॉइड करें और कोशिश करें इसको मिनिमाइज कर सकें और जिससे कि जो जो ब्लड जो ब्लड शुगर है उसके लेवल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना देखने को मिले विभिन्न लेवल में कराने पर और इसके अलावा दसवां एक और महत्वपूर्ण कारण है वो है ये है कि आपने सैंपल कहाँ पे दिया जैसे कि आप अगर किसी डॉक्टर को दिखाने गए उनके क्लिनिक में अगर आप सैंपल दे रहे हैं और वो क्लिनिक में लैब नहीं है और वो लैब में सैंपल भेजते हैं दो घंटे में तीन घंटे में जैसा भी उनकी व्यवस्था है उसके अनुसार तो ये भी एक कारण बनता है बहुत बार ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन आने में साथ ही कोई किसी लैब किसी लैब किसी लैब का कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे सैंपल देते हैं और वो कलेक्शन सेंटर वो है जो लैब में वापस सैंपल भेजता है तो यहाँ पे डिले हो सकता है सैंपल पहुँचने में हो सकता है कि तीन घंटे में पहुँचे हो सकता है कि एक दिन बाद पहुँचे हो सकता है छः घंटे में पहुँचे तो यहाँ पे एक डिले का बहुत बड़ा रीज़न बनता है फिर भी इसके लिए अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लैब लेबोरेटरी जो है वो फ्लोराइड वायल्स यूज़ करती हैं जिससे कि चेंजेस कम से कम आए लेकिन फिर भी ये चेंजेस देखने को मिलता है और जो देखिए पाया गया है इस तरह के वेरिएशंस और इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सलाह ये यही रहेगी कि आप जब भी ब्लड शुगर का सैंपल दे रहे हैं तो कोशिश करें आप वही सैंपल दें जहाँ पे लैब अवेलेबल हो जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म होता हो उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि आपकी जो जाँच में जो ये जो वेरिएशन है जिसको अवॉइड कर सकते हैं कि डिले सैम्पलिंग का और सैंपल देर से पहुँचने का इसको तो आप पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं और बाकी जो मैंने आठ नौ कारण बताए वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं ये भी सारे आपके हाथ में है उसको अवॉइड करने का तो ये हमने कुछ चीज़ें जानी इसमें कि ये कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं आइए अब जानते हैं कि जो प्री डायबिटिक केसेस हैं या जो डायबिटीज़ की ओर अग्रसर जो लोग हैं उनके लिए क्या पांच टिप्स हैं कि वो कैसे अपने आप को अग्रसर होने से रोक सकते हैं और डायबिटीज़ होन बनने से अपने आप को बचा सकते हैं आइए जानते हैं वो कौन सी टिप्स हैं जिससे कि हम डायबिटीज़ की ओर अग्रसर हो रहे जो लोग हैं या जो जो लोग प्री डायबिटिक हैं जो डायबिटीज़ की ओर अग्रसर हो सकते हैं उसको कैसे बच सकते हैं तो इसमें पहली जो महत्वपूर्ण टिप है वो है आपकी नियमित दिनचर्या यानी अपना जो जो दिनचर्या है या कह रही व्यवस्थित करना है अपनी दिनचर्या को आपको जिसमें कि सोने का समय और उठने का समय थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करना है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि जो शरीर के जो चया पचे जो सिस्टम है या मेटाबोलिज़म है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दूसरी जो टिप आती है वो आती है कि आप कम से कम बीस मिनट की ब्रिस्क वॉक करें ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि आप तेज कदम से चलें कम से कम बीस मिनट के लिए और रेगुलर करें इसको सुबह के समय कोशिश करें सुबह के समय फिर तीसरी इसमें जो टिप आती है वो आती है इसमें महत्वपूर्ण टिप है वो है अपने जो आप जो भोजन कर रहे हैं दिन भर में आप अगर एक साथ भोजन करते हैं लंच में एक साथ भोजन करते हैं डिनर में तो उसको अवॉइड करके उसको डिवाइड करें छः पार्ट में या आठ पार्ट में कोशिश करें इसको डिवाइड कर दें उस भोजन को और सलाद थोड़ा सा ज़्यादा जा, शामिल करें अपने भोजन में ये आपकी तीसरी टिप है चौथी इसमें टिप है कि जो चीनी या शुगर की जो मात्रा है उसको थोड़ा संतुलित करें और जहाँ तक हो सके कम करने की कोशिश करें शुगर की मात्रा को पांचवी और अंतिम जो ट्रिप है जिस जिसमें कि वो भी बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिप है वो है कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसमें कि शुगर सिरप्स यूज़ होते हैं या जूसेज हैं जिनमें कि शुगर सिरप आमतौर पर यूज़ होते हैं उनको जहाँ तक हो सके अवॉइड करें और अगर फ्रूट लेना ही है तो आप होल फ्रूट खाएँ जो जूस के फॉर्म में लेने के बजाय उसको होल फ्रूट इज़ ए मच बेटर ऑप्शन तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप इजीली आप अवॉइड कर सकते हैं और ये सीधी ऐसी टिप्स हैं जो कि इजीली आप अपनाई जा सकती हैं तो ये मेरी कुछ टिप्स थी मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी आपका सवाल हो कोई भी कुछ चीज़ें हो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सो दिस इज़ अप टू यू जिससे मेरा उत्साहवर्धन बना रहे सो थैंक यू वेरी मच हैवे नाइस